Okay, uh, magandang araw ulit sa ating lahat. Ang topic naman natin ngayon yung submission ng annual 1604 CF. No? Taon-taon po itong sinasubmit in relation sa pagpasa natin ng 1601 C buwan-buwan. Dito yung uh, report at yung detail na mga tao na binidinaldan natin. Okay, ang problema dito, paglabas ng memorandum, ang BIA na dati, ang deadline nito ay January 31, 2019. Ang deadline talaga nito ay January, every January 31. However, naglabas sila ng, uh, ng uh, circular na kung saan babaguhin daw nila itong 1604CF. Paghihiwalay nila itong 1604C at paggagawing 1604C sa 1604F. Paghihiwalay nila at i-enhance nila itong Alpalis Data Entry 6.1 na current version. So, umasa tayo na until now, February 27 na, alas 9 ng gabi, eh, kahit na hanung hanapin mo dito sa BIL ngayon, ito yung pinakalita sa download, eh 16.1 pa rin yung version. So, anong gagawin namin ngayon? Eh, hanggang <laughs> bukas na ang deadline nito, Eh, yung mga ibang RDO, kung mapayag, gamitin mo muna yung luma, eh paano naman yung umasa na sabi nila, gamitin mo yung luma, then kapag dumating yung bago, saka uulitin ulit. Eh, akin napakabigat naman sa mga taxpayer natin yan, yung ginagawa ng BIR na yan. Tapos ngayon, kapag hindi mo nagawa, makakaantay, uh, mapipenalize ka. Talagang uh, nakakainis dahil uh, Isang araw na lang, eh, deadline na. So ngayon, eh, for the sake na, na maituro din naman sa mga kliyente, no, uh, ang gagawin, ang tuturo ko lang muna, ito ang uh, mag-fill up ng 16-04-CF sa ABIR offline system. So ito yung uh, isubmit lang muna natin. Uh, ito muna yung submit natin ngayon. Then itong pag-fill up ng, uh, sa Alpalis Data Entry 6.1, eh, bahala na. No? Uh, hindi mo na natin ito ituturo. At yung pagpiprint ng 2316, uh, hindi mo na natin ito gagawin. Bagamat, ito dapat ng set nito. No? Kapag nagpasa tayo, kapag nagpasa tayo ng uh, ng, uh, ng 16 0 dapat ito yung ipapasa natin. O itong EBRs offline submission, ito through online yan. Tapos itong fill up 16 per employee, uh, may data, meron itong uh, Alpalis data entry na kung saan uh, i-generate natin yung file tapos isasubmit din natin online. Then, okay, print din tayo ng Excel report nito no, itong uh, pinaka-summary. Then, i-attach natin yung 2316. Coming from the 16-04-CF na Alpalis data entry, nag-generate kasi yan per employee ng 2316. Ito yung ITR na solid for compensation. So, Sa bawat entry natin employee, dito sa Alpine State Entry, nakapag-generate siya 2316 sa bawat empleyado. Ngayon, hindi ko pala susubukan kung anong klaseng 2316 meron itong 6.1. Supposedly, dapat may bar na yan eh, bago. Uh, hindi ko pa siya nakikita at uh, hindi ko nga susubukan dahil nag-abang ako, umasa ako sa BIR na magbibigay sila ng bagong uh, updated na na itong system ng Alpine State to Entry. No? Until now, talaga nakakadismaya. And uh, kahit saan mo hanapin internet o Google Man o sa mismong site nila, eh, wala pa rin silang update. No? So, uh, hiyayin na natin. So, after noon, um, meron, kang, meron kang entry dyan sa 16 offers Alpine State to Entry na bawat empleyado, 2316, ipapasign mo yan sa empleyado at employer. Kung halimbawa, meron kang sampung empleyado, dapat mag-print ka ng sampung 2316, kanya-kanya, no? magpapirma yung si employer. Actually, dapat two copies each, o copy lang, isang copy lang naman. Then, i-attach mo yung sa number two, na report mo, na generate mong report dyan, yung summary ng mga empleyado. Then, bukod doon, meron kang Annex F, yung listahan din ng empleyado, at TIN nila, at uh, kung magkano yung gross compensation nila. No, tapos i, alam ko, ipapanotaryo pa yan. So, yan ipapasa. Itong Annex F, 2316, pati yung report dito sa 
Alpha's data entry. Yan yung pinapasa sa BI. No? So, I don't know kung paano mangyayari dito. Uh, pero sa akin, sa tingin ko, sapat na itong munang fill up ng 1604CF online system. Sa EBR online system, isend na lang natin. Uh, itong 234, uh, bahala na. Sakasakali. Okay. So, o paano mag-fill up ng 16-0-4-CF sa EBR offline system? Madali lang po ito. No? So, puntahan mo again yung uh, EBR offline mo. Uh, nakabukas na ako. Okay. So, i-fill up mo yung uh, TIN mo. Then, papasok yung uh, file mo. In my case, eh, nag-create ako ng uh, dummy account para for, for the sake na maprotektahan ng kliyente o sino mang magalit yung example. No? So, Pipiliin nyo lang po dito, 16 over CF. O, tumon, magkasama pa siya dito. No? Dapat daw yan, magkahiwalay na. Okay? So, 16 over CF, pagkatapos nag uh, lumabas yung, ano yun, yung company profile. Then, pipil up na ako. Ito yung ginagamit namin dati pa, 27, 22, yung 2019, pinababago na yan. So, wala pa rin. So, gamitin pa natin luma. Okay. So, for the year 2019, So, amended return, no? So, livestock farming. So, ito pa rin yung ano natin, yung information. Tapos, uh, in any case of over-withholding, of your release to the past year employees, uh, yes lang. Uh, you know, kung wala ka namang withhold, withhold, yes, o pwede ino mo na lang. Okay? If yes, wala naman yan. Okay, okay. Category of withholding. But of first credit agreements, wala naman to So, private tayo. So, January, ito yung paggamit ng 1601C. So, buwan-buwan. So, para sa mga mid-holding compensation na ito. Kung wala ka naman ito, huwag ka nang uh, pag-aralan mo na lang. Baka sakali sa susunod ng mga pagkakataon, mag-apply ka ng 1601C. Hindi alam mo na. So, date of limitas ng January. So, for example, February 10. So, every 10 of the month to, no? Now, for the sake of our uh, discussion, para simple lang. So, uh, pwede nga uh, nagsimula ka ng, ng September lang. Pwede nga simula ng October lang. Pero kung pag-start ka ng January, then you need to fill up. At ano ang ginawa mo? Kung di ka nag-i-win, then zero. So, kapag zero yan, EBIR na lang lagi mo dyan. EBIR. Okay, zero lang. Then, nung March uli, nag-withheld ka para sa February 2019. O sige, sisikapin ko na na itong, uh, kung ngari, buong taon na uh, nag-withheld ako, ay nag-withheld. Nagpapile ako ng 1601C pero wala naman ako bini-withheld dahil una, uh, hindi nakaka- minimum wage earner lang aking mga tauhan or kung meron man akong uh, pinapasweldo, hindi lumalampas sa uh, 20,833 na monthly. Okay? Kaya puro zero lang siya. Okay? So, ito po ay tingnan mo kung kailan, kailan, ka, nag, uh, kung kailan ka talaga nagpa-file. No? Kung ang date mo, maaga pa, mga 5, mga January, itong May, pinasa mo ng June 2 pa lang o June 5. So, tingnan nyo po yung review nyo yung returns ninyo na ginawa. So, sa akin, pinapadali ko lang po, sample lang naman tayo. Kunwari, every ten of naman, kung ginagawa may mas bago ka pa dyan. Di, yan, malapit na matapos. Pagkos na tayo. So, laging uh, after 10 of the following month, no? na yung October. Okay. Puro wala. Wala akong withholding. Kung may withholding ka, lagyan mo na amount. Okay? Okay. 12, 10, 20, 19. EBIR, zero. Okay. Then, zero, one. Then, EBIR, zero. Alright. So, validate. Invalidate entry. Format is MM. Sorry. So, doubt may zero siya. Zero, eight. Zero, nine. Uh, ulitin ko na lang ano. 08-10-2019 09-10-2019 Alright, 
So, validate. Uh, successful. Then, ah, uh, ito, sorry. Edit. Ah, uh, ito po ay 0, 1, 10, 20, 20. Validate. Okay, save. Okay, hindi mo na save. Uh, kung wakano nga rin naman to. And then, submit final copy. Pack. Okay, so pwede mo isubmit yan until tomorrow, February 20. So, yun. Pagkatapos mo mag-submit yan, dapat ang gagawin natin ito. 16, number 2, number 3, number 4. So, kapag natin gagawin ito, wala natin oras. Wala pa rin yung update ng biyaya. So, pasensya na muna. Uh, bahala na muna. Ito lang muna. Ituturo ko sa inyo. Itong uh, 16 of our CF. Okay? So, yun na ipasa muna natin sa pagsamantala yung offline na uh, EBI offline system. Okay? So, hanggang sa muli, uh, salamat sa pakinig.